La supuesta intención de Daniel Novoa de querer nuevamente traer bases extranjeras militares a nuestro país, cuando así en cierta forma de que nuestro ejército no es suficiente, el ejército que él tanto apoya y dice que está haciendo un gran trabajo, parecer según esto que no es suficiente para que pueda eh, hacer las labores, digámoslo así, de seguridad y contra la delincuencia contra el narco y con todo, todo eso y por eso quiere traer bases militares pero este fin de semana amigos pasó una situación bastante interesante que ahora esta petición la reforma se la va a tratar en la asamblea nacional cayó cayó eh, en manos prácticamente de la revolución ciudadana ya que Gisela Garzón eh, quedó como elegida como presidenta de la Comisión Ocasional para tratar el proyecto de reforma parcial de la Constitución sobre las bases extranjeras en territorio nacional. Interesante, amigos. Y esto, vamos a ser claros, o sea, la situación de las bases extranjeras es claramente una intención de Daniel Novoa de tratar, de mostrar de que él está trabajando, porque está en campaña el hombre, ¿no? Es porque el hombre está tratando de mostrarse que él busca por todas las formas de traer bases, eh, mejor dicho, formas de combatir contra la inseguridad del país. Lo cual, si esto diera resultados, sería bienvenido. Pero ya como lo mostraron, no solamente por los grupos de la Revolución Ciudadana, sino por otros también eh, estamentos... Eh, políticos, analistas y observadores internacionales han mostrado que las, bases, que las bases militares no han funcionado realmente para el combate, en este caso específicamente del narcotráfico. Entonces, no tiene como que, no tiene como que relevancia, ¿no? Incluso hasta el propio Estados Unidos dijo en su momento que ellos, no, no, simplemente ellos no quieren. Ellos no quieren saber ahora mismo de traer bases militares. Le dijeron, no, no, boa, nosotros no queremos llevar un, ninguna de nuestras bases allá, pero el hombre sigue aquí como que, no, vamos a traer bases militares aquí para mejorar la realidad. Pero es simplemente algo de, que trata de impulsar en esta campaña, pareciera, ¿no? Pre, eh, mejor dicho, adelantada que está haciendo eh, Daniel Novo. Sí, es, amigos, eh, pero esto ahora mismo ya se lo está tratando en la Asamblea Nacional y según la información que tenemos para ustedes, amigos, en el día de hoy, Gisela Garzón, Gisela Garzón del Proismo, presidirá la comisión que tratará el regreso de bases militares extranjeras. Estas son malas noticias para Novoa, en cierta forma, ¿no? Le van a cortar ese, digámoslo, esa, esa intención de querer hacer campaña con esta situación de las famosas bases militares. ¿Qué es agradecer? Ya lo conocemos a Novoa. Oh, ellos no quieren, ellos se oponen. Sí, pero oiga, señor Novoa, tampoco Estados Unidos quiere, o sea, al, al país que usted quiere que traiga una base militar acá otra vez. Ellos no quieren, dicen que no, no quieren venir. Y la asamblea tampoco le, le dice que no. No, no, pero igual yo quiero que venga como sea, ¿no? Como si fuera de pronto un capricho, ¿no? Así es, amigos, según el dato, eh, Correismo presidirá la comisión ocasional que tramitará la reforma parcial del presidente Daniel Novoa sobre el regreso de las bases militares extranjeras. Este 3 de noviembre de 2024 se reunieron por primera vez los integrantes de la mesa legislativa. La sesión fue virtual. Primero los legisladores se eligieron la asambleísta Marina Jumbay, Mariana Jumbay, Prendo Pachacuti, como secretaria ad hoc para el desarrollo de la reunión. El independiente Rafael Dávila también fue encargado de mocionar que Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana sea la presidenta de la comisión. La moción fue aprobada para después votar por la decisión de, Dav de Dávila como vicepresidente. Este fue el único punto que se trató en la primera reunión. Garzón adelantó que en la próxima sesión se aprobará el, cronogra el cronograma de trabajo y el listado de comparecientes. Según la ley orgánica, ahora mismo, amigos, recordemos de función legislativa, la comisión deberá presentar un informe dentro de 60 días, pero se debe tomar en cuenta un mínimo de 15 días para que los ciudadanos expongan también sus opiniones. El Ejecutivo plantea una modificación en el artículo 5 de la Constitución. 
Allí se establece, el Ecuador es un territorio de paz, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. La propuesta de Novoa es de que se modifique la Carta Magna para que solo se mantenga la frase el Ecuador es un territorio de paz. La pregunta que plantea es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la provisión de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente así la Constitución? De cierta forma lo que está diciendo es de como que, bueno, o sea, están permitiendo que la soberanía en nuestro país pueda venir cualquier grupo militar, instalarse aquí, ya que hay esta ley, ¿no? Si así lo desea el gobierno de turno. Recordemos, amigos, recordemos que, que Colombia tiene un sinnúmero de también de, de bases extranjeras estadounidenses. ¿Y, qué, ¿Y de qué les ha servido? Es que esa es la pregunta que deben hacerse siempre. ¿De qué les ha servido? Nada. Ah, más bien ha aumentado la situación del narcotráfico allá. Entonces, tú te pones a... a a preguntarte, entonces, ¿para qué entonces van a traer esto, no? ¿Para qué van a traer esto? Si realmente no sirvió para nada. Nuevamente, la comisión tratará de reforma para retorno de las bases militares extranjeras este 3 de noviembre de 2024, amigos. Así es, ya lo leímos, ya, le, ya les mostramos esa información, amigos. Porque sí, la mayoría de personajes políticos, específicamente también de la Revolución Ciudadana, ha manifestado que realmente esto de revertir, de la, eh, se puede decir así, o permitir que nuevamente bases eh, extranjeras eh, vuelvan a, a nuestro país, o sea, no, no ayudaría, como lo dijimos, no ayudaría realmente al combate, porque lo que está fallando realmente ahora mismo es, al parecer, la... La, en la situación de inseguridad, en la contra, es realmente Novoa con sus ministros. ¿no? Ya vimos, amigos, ya hemos visto cómo en, desde que inició Novoa con su, su administración, la situación en vez de, de mejorar con su supuesto plan Fénix, eh, no ha ido a ningún lado. ¿no? no ha ido a ningún lado, más bien la situación se ha ido incrementando. Y no solo en la situación del del narcotráfico, sino también en la inseguridad, en los secuestros, extorsiones, o sea, por todo, en todo sentido. La gente mismo se lo dice, tanto así que hasta su propia ministra casi la sacan de, de, su, de casi la sacan de, de del Ministerio del Interior, la ministra Mónica Palencia. No que por ahí hubo unos asambleístas que pensando que les iban a hacer el favor de, de permitirles para las próximas elecciones, la salvaron y no llegó a nada. Pero bueno, esa es la realidad, amigos. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse.